ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அபோர்ட் ஆன் போர்ட் வித் அன லக்ஷ்மி அகிலன் இது தீபாவளி பிளாகோட பார்ட் டூ எங்களோட அவுட்டிங்லேருந்து இந்த பிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம எங்கே இப்போ போகிறோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் ஓ கிளாக்லேருந்து டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணி எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணி கடைசியில் முடிவு பண்ண இடம் தான் சித்தனை வாசல் சித்தனை வாசல் வந்துட்டோம் வழக்கமாக ஒரு படம் இல்லைனா வேறு யாராவது வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஒரு விசிட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது போது இந்த பசங்கள்லாம் பெருசாகிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வெளியில் கிளம்பினோம் வழக்கமாக உட்காந்து டிவி பார்ப்போம் இல்லை படம் பார்ப்போம் அன்னைக்கு ஃபுல்லும் தீபாவளி ஃபுல்லும் அதுலேயே போயிடும் ஸோ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமேன்றதுக்காக கிளப்பியாச்சு ஸோ இப்போ சித்தனை வாசல் வந்தாச்சு இந்த சித்தனை வாசலோட இந்த நீளமான மலையே பிரம்மாண்டமாக நம்மளை வரவேற்றுது ரொம்ப ஆசையாக உள்ளே போனாங்க கடைசியில் உள்ள விடவே இல்லை மலைக்கு வெளியில் இருந்து பார்த்துட்டோம் மலைக்கு உள்ளார விடலை ஏன்னா அந்த கொரோனானால டூரிஸ்ட் பே ஸ்பாட் எதுவுமே வந்து இது வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை நான் நிறைய பேர் நாங்கள் தீபாவளிக்கு முதல் நாள் வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நியூஸ்லலாம் பார்த்துட்டு தான் கிளம்பணும் பட் இங்கே சித்தனை வாசலில் அலோவ் பண்ணவே கிடையாது கிட்டத்தட்ட மார்னிங்லேருந்து ரெண்டாயிரம் பேர்கிட்ட வந்துட்டு திரும்பி போனதாக அங்கே இருக்கவங்க சொன்னாங்க எங்கள் எல்லாத்துக்குமே சட்டுன்னு ஒரு ஏமாற்றம் ஆகிடுச்சு மலை மேலே ஏறி அந்த கொகையெல்லாம் பார்க்கலாம் கொகை ஓவியங்கள்லாம் பார்க்கலான்னு கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருந்தோம் ஏன்னா ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சித்தனை வாசல் விசிட் பண்ணுது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியலையே ஒரு சின்ன ஆர்வத்தோடு தான் வந்தோம் பசங்களுக்கும் இதை காமிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வந்தோம் அது எதுவுமே நடக்கலன்றப்போ கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டோம் பரவாயில்ல நாங்கள் எந்த நெகட்டிவ் சுச்சுவேஷனையும் பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கக்கூடிய ஆளுங்க அதனால் என்ன பண்ணிட்டோன்னா கொகைக்குள்ளே தானே விடலை மலையடி வாரத்துக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி கிராமம் ஒன்று இருந்தது அதுக்குள்ளே சும்மா பிக்னிக் மாதிரி ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் அங்கங்கே அலைஞ்சு ஃபோட்டோகிராஃபியில் எங்கள் வீட்டில் அத்தனை பேருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு குட்டியிலேருந்து பெருசு வரைக்கும் ஸோ எல்லாம் மாஞ்சு மாஞ்சு வரும் ஃபோட்டோ ஷூட் தான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க பசங்களும் சரி நாங்களும் சரி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு கன்வென்ஷனல் மோட்லேருந்து எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு மோடுக்கு அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டோம் பக்கத்தில் உள்ளார் பார்த்தா ஒரு அழகான ஒரு என்ன சொல்கிறது காவல் தெய்வத்தோட கோயில் அப்புறம் அந்த பெரிய மரம் பக்கத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன குளம் ஒரு குன்று இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த ட்ராயிங் போடுறப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவோம் அதை நேச்சுரலாக போய் நம்மளே லைவாக அனுபவிக்கிறப்போ அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது நாங்கள் ரோட்டில் வந்துட்டு இருந்தப்போ நாங்கள் திரும்பி வந்துட்டு இருந்தப்போ ரெண்டு குரங்கு குட்டிங்க பாவம் அங்கேருந்து வேறு யாரோ ஒருத்தவங்க எங்களை மாதிரி வந்தவங்க முறுக்கு அதெல்லாம் கொண்டுட்டு வந்தாங்க ஸோ என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த பிக்னிக்கன்ட்டு பட் கடைசியில் அந்த குரங்குக்கு கொடுத்துட்டாங்க அது எவ்வளோ சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு பாருங்க பசங்கள்லாம் கவலையே படலை நாங்கள் தான் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணோம் அடடா உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிருக்கலாமே அப்படின்ட்டு ஏன்னா சித்தனை வாசல் அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான இடம் நம்ம பக்கத்துலேயே ஒரு பொக்கேஷன் இருக்குது அந்த பொக்கேஷத்தை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இத்தனால் காமிக்கலையே அப்படின்னு கொஞ்சம் ஏக்கம் இருந்தது தான் ஏன்னா அங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஓவியங்கள் வந்து அத்தனை ஸ்பெஷல் ஏன்னா இது வந்து ஃப்ரெஸ்கோ பாணி ஓவியங்கள் நம்ம மைக்கல் ஏஞ்சலோ வரைஞ்சதுக்கு அந்த காலத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம அதே பாணியை பின்பற்றி ஒரு ஒரு ஓவியத்தை வந்து ஒரு குகைக்குள்ளே வரைஞ்சிருக்கோம் ஒரு கோயிலுக்குள்ளே வரைஞ்சிருக்கோன்றப்போ அது மிகப்பெரிய ஒரு குறிப்பிட வேண்டிய சாதனை பட் சித்தனை வாசலோட பெருமைகள் எதுவுமே வெளியில் வரவே இல்லைங்க ஸோ இந்த அழகான ஃபோட்டேஜ் வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் எடுத்தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபோட்டேஜ் அந்த ஒத்த பாதையில் அந்த ஒத்த அடி பாதையில் அவ்வளோ அழகாக அந்த ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் வருது பாருங்களேன் எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாமல் அந்த கீழே அந்த மலையடி வரத்து கீழே இருக்கக்கூடிய கிராமம் இது எல்லாம் ஈவினிங் வந்து வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு வீடியோகிராஃபி ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ மொபைல் வந்தது மாத்திரம் இல்லைங்க யாஷிக்க ஃபோன்லேயே வந்து நாங்கள் செல்ஃபி எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்களேன் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு ஸோ இது இன்றைக்கி அவங்களோட மொபைலுக்கு வந்து சாரி கேமராவுக்கு வந்து செம்ம தீனி அதே மாதிரி மிஸ்டர் பரணி பரணியும் சூப்பராக பண்ணுவார் அவரோட நிறைய இது இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அவரோட வ்ளா இதில் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்கள் முடிஞ்சதுன்னா அந்த இன்ஸ்டாகிராமோட இதுக்கு பேஜ் கொடுக்குறேன் நான் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவரோட வீடியோகிராஃபி ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாருமே இதே மாதிரி மோனிஷா மோனிஷாக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவரோட அந்த டேஸ்ட் ஆஃப்
எல்லா பசங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த பிடிச்ச விஷயத்த வந்து நம்ம நிலையா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறதுல வந்து தப்பே கிடையாது இல்லையா அதுக்கான பெரிய வர பிரசாதம் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி எப்போ போனாலும் இந்த அதோட நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இந்த வீடியோகிராஃபி என்னோட பாப்பாலாம் குட்டியாக இருக்கிறப்போ அது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஃபோட்டோவாக கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் பட் அவளோட நடந்தது ஓடுனது அதெல்லாம் நான் வீடியோவை எடுக்க முடியலன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அவரோட ஃபிஃப்த் இயரில் தான் நாங்கள் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கான அந்த முயற்சியை எடுத்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லும் ஃபோட்டோஸ் தான் இப்போது நினைக்கிறப்போ ஆஹா அவரை நடந்தது ஃபஸ்ட் டைம் நடந்தது அதெல்லாம் வீடியோ எடுக்காத விட்டுட்டேன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோகிராஃபி ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாம் கிட்டத்தட்ட வரம் தான் நமக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பேரம் பேத்தி எங்கள் அவங்ககிட்டலாம் காமிக்கலாம் இல்லையா உங்கள் தாத்தா பாட்டி இப்படியாப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்தாங்கன்ட்டு ஏன்னா இப்போ நாங்கள் ஏங்குறோம் நம்ம தாத்தா பாட்டி எப்படி இருந்திருப்பாங்க அவங்க எந்த டைப் ஆஃப் சாரி கட்டியிருப்பாங்க அவங்க எந்த மாதிரியான ஃபுட் சாப்பிட்ருப்பாங்கன்னு ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட பின்னாடி வர ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம விட்டுட்டு போகிற சின்ன 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 பதிவுகள் தான் பாருங்களேன் இப்போது இந்த சமணர் கோயிலில் இப்போ இந்த சித்தனை வாசலே எடுத்துட்டா கூட இங்கேயுமே நமக்கான பதிவுகளை விட்டுட்டு போயிருக்காங்க எத்தனை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழாவது சென்ச்சுரியில் கட்டப்பட்ட கோயில் அந்த குகை ஓவியங்கள் அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ அத்தனை வருஷத்துக்குள்ள அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளோட மூதாதையர்களுக்குள்ளே வந்து அவ்வளோ ஒரு அழகான க்ரியேட்டிவிட்டி அது என்ன சொல்கிறது ரொம்ப பண்படுத்தப்பட்டேன்னு சொல்லக்கூ சொல்லணும் அதுதான் என்ன சொல்கிறது கண்ணா பின்னான்னு கிடையாது ரொம்ப மிக மிக நாகரீகமான ரொம்ப தெளிவான ஒரு ஓவிய பாணி இருந்திருக்கு அப்போது யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நம்மளாம் எவ்வளோ கல்ச்சராக இருந்திருக்கோம் எத்தனை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உலகத்துக்கே கலாச்சாரத்தை சொல்லி கொடுத்தவன் வந்து தமிழன் தமிழன் சொல்ல முடியாது இந்தியர்கள் கூட சொல்லலாம் அப்போ நம்ம எவ்வளோ பண்பட்டு இருப்போம் இதுக்கான ப்ரூஃபெலாம் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு நம்ம போகிறப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நிச்சயமாக காமிக்கலாம் எங்களால் உள்ளுக்குள்ளே போய் காமிக்க முடியலையே அப்படின்றது கொஞ்சம் வருத்தம் தான் பட் இன்னொரு சான்ஸ் வந்ததுன்னா நிச்சயம் விடவே மாட்டோம் அதே மாதிரி இந்த மலையை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா சமணர்கள் வந்து இங்கே உள்ளே வந்து இதுக்கு ஆக்சுவலி இந்த பேரே சித்தன்ன வாசல் அப்படி சித்தர்கள் அப்படின்ற முனிவர்கள்ன்ற பதத்துக்கு கொண்டுட்டு வந்தால் வாயில் சித்தன்ன வாசல் கிடையாது சித்தன்ன வாயில் வாயில்ன்றது வந்து கோயில் மாதிரியோ உறைவிடம் மாதிரியோ நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த பதத்தில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சமணர்கள் அந்த மாதிரி சித்த முனிவர்கள் எல்லாம் இங்கே வாழ்ந்ததாக தான் இந்த இதுக்கு வந்து பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு அந்த ப்ரூஃப் வந்து அந்த சமண படுக்கைகள் அவ்வளோ கையிலேயே அழகாக தேய்ச்சுங்க அவங்க யோசிப்பாங்க எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுருந்துருப்பாங்க அப்படியே அழகாக வழுவழுன்னு தேய்ச்சி மேலே வந்து சமண படுக்கைகள் அப்போ அதே மாதிரி குட்டி குட்டி குகைகள் குகைக்குள்ளே அவங்க வாழ்ந்ததுக்கான ப்ரூஃப் அது எல்லாமே அழகாக விட்டுட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அந்த குகை கோயில் ஓவியம் அந்த சமண படுக்கை அதெல்லாம் மேலே ஏறி போய் பார்க்குறதுக்கான அந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டோம் பட் கீழே பாருங்களேன் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கையை நினைக்கிறப்போ அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பிங்க ஸோ செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் ஈவினிங் வீட்டுக்கு திரும்பியாச்சு வெடி வெடிக்கிற டைம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வெடி வெடிக்கிறோம் ஏன்னா பசங்க கொஞ்சம் இந்த மிடில் ஸ்டேஜ் வர்றப்போ அவ்வளோ ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கல வெடியிலலாம் இப்போ காலையில் எல்லாம் வச்சாச்சு ஸோ சாயங்காலம் மத்தாப்பு புஸ்வானம் அந்த மாதிரி ஏன்னா அதுதான் ஈவினிங் பண்ணுறப்ப தான் அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ ஈவினிங் இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரம் செம்மையா வெடி வெடிச்சு பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணினோம்
பயங்கர டயர்ட் ஆகிட்டோம் ஏன்னா மார்னிங்லேருந்து நான் ஸ்டாப் அது வாகனால செம்மையாக தூங்கிட்டு மார்னிங் ரொம்ப லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சோம் இது வந்து கிடாரங்கா மரம் எவ்வளோ அழகாக காய்ச்சிருக்கு பாருங்களேன் அவ்வளோ நிறைய கொத்து கொத்தாக காய்ச்சிருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வந்த பிறகு பறிப்பாங்க நாங்கள் எடுத்துக்க மாட்டோம் யூஸ்வலாக யாராவது தெரிஞ்சவங்க யாராவது வந்து எடுத்துப்பாங்க எங்கள் மாமியார் இருக்கப்போ இதை யார் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்கள்ட்டே கொஞ்சமாக எனக்கு ஊருக போட்டு கொடுங்கன்னு கேட்டுப்பாங்க ஃப்ரீயாக தான் காசுக்கெலாம் கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு டைம் இருக்காது மாமியார் இருந்தால் பண்ணி தருவாங்க இன்னொன்று இது பெருசாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி மறுபடியும் அங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அது பெரிய விஷயம் இந்த கிடாரங்கா உண்மையிலே ரொம்ப டைஜஷனுக்கு நல்லதுன்னு வாங்க யூஸ்வலாக டெய்லி சாப்பிட்றப்பவே இது உப்பில் மசாலா எதுவுமே போடாமல் உப்பில் ஊற வச்சு அந்த ஒரு ஸ்டிப் சாத்து சாப்பிட்டாலே போகிறோம் அப்படின்வாங்க எனக்கு வழக்கமாக அம்மா செஞ்சு எப்படியாவது கொடுத்துருவாங்க மேக்ஸிமம் டெய்லி ஃபுட்டில் சாப்பிட்ட பிறகு இல்லை ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது இந்த கிடாரங்க ஊட்டில் சாப்பிட்டுப்போம் அப்புறம் எங்களுக்கு புதுக்கோட்டையில் ரொம்ப பிடிச்சிடும் இந்த கேணி இந்த கேணியில் தண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுல இருக்க சந்தோஷம் வேறு எதுலேயுமே கிடையாதுங்க அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் பசங்க பசங்களாகட்டும் நாங்களாகட்டும் விளையாட்டுக்காகவே அது பண்ணுவோம் தண்ணி பாருங்க எவ்வளோ மேலே தெளிவாக வந்திருக்குன்ட்டு ஒரு தடவை விநாயகர் சதுர்த்திக்கு அந்த மேலே இருக்க அந்த திண்டு வரைக்கும் வந்திருந்தது தண்ணி அவ்வளோ ஃபுல்லாக தண்ணி இருந்தது அப்படியே கப் வச்சு மோந்து எடுத்துக்கிட்டோம் எங்கள் வீட்டில் வாடகைக்கு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இட்லிக்கு மாவு அரைச்சி பேக்கெட் போட்டு கொடுக்குறாங்க அவங்களோட மெஷின் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதை அவங்களுக்காக எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மெஷின் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் தான் ஆகுது கோயம்புத்தூர்லேருந்து வாங்கினாங்களாம்மா ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு 
அரிசியை கழுவி மேலே போட்டுட்டா ஒரே ஸ்டெச்சில் அப்படியே மாவாக கொடுத்துருது ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் தேவையில்லை மெனக்கடல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை பைப்பும் பார்த்தா டைரெக்டாக வாட்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டைரெக்ட் பைப்பில் கூட வாட்டர் கனெக்ஷன் கொடுக்கலங்க தனியாக ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரம் இருக்கும் இல்லை ப்ளூ கலரில் குட்டி ட்ரம் அதுலேருந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளாக வேலை முடியுது உளுந்து மாத்திரம் அந்த பெரிய வழக்கமான கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சிக்கிறாங்க போல இருக்குது ஒரு ஃபிஃப்டீன் கேஜி ரைஸ் அவங்க அரைச்சாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்குள்ளே அரைச்சி முடிச்சுட்டு உள்ளே போய் போயிட்டாங்க க்ளீனிங்கு பார்த்தா பயங்கர சிம்பிளாக இருந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது இந்த மாதிரி மா வரைக்கிற மெஷின்ஸ் அந்த மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இதில் இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோவில் நம்பர் இருக்கும் அதை காமிச்சு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் எங்களோட ஃபோட்டோ செஷன் ஃபோட்டோ செஷனில் விட எங்களுக்கு மூணு பேரும் ஒன்றே ஒன்றா வாங்கின சாரி அன்னைக்கு நாங்கள் கட்ட முடியல தீபாவளி கட்ட முடியல மறுநாள் கட்டிட்டு வழக்கம் போல் ஒரு ஃபோட்டோ செஷன் ஸோ அன்றைக்கி லன்ச் சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் சிக்கன் ஃப்ரை செல்விக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அருமையாக வாழையில் போட்டு ஒரு கட்டு கட்டிட்டு அவங்களோட லஞ்சு செம்மையாக முடிச்சு ஸோ தீபாவளி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் இயர் எப்படி இருக்கும் இன்னும் எக்ஸைட்டடாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் ஃபார் லுக்கிங் அவர் வீடியோ வி வில் மீட் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் லவ்Keep supporting us, do not forget to subscribe.